হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লু বিসিএস ভিসান ডাব্লু বিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং ডাব্লু বিসিএস দু হাজার তেইশ ফ্রিলিমস এবং মেন্সকে লক্ষ্য করে ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ ইউটিউবে ফ্রি ব্যাচ কোর্স করছি এবং যেখানে প্রত্যেকদিন মর্নিং এ আমরা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে সম্পূর্ণ থিওরি এবং এমসিকিউর মাধ্যমে ক্লাসগুলো করার চেষ্টা করছি বিগত তিনটে দিনে তিনটে ক্লাস অলরেডি হয়ে গিয়েছে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি এবং কোয়ালিটি এবং আজকে আমরা করব ইকোনমিক্স ইকোনমিক্স এর ক্লাস নাম্বার ওয়ান এবং ইকোনমিক্স এর ক্লাস নাম্বার ওয়ানে আমরা যে ক্লাসটা করে থাকি সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন অফ ইকোনমিক্স অর্থাৎ ইকোনমিক্স সম্পর্কে একটা ধারণা বা কনসেপ্ট আজকে আমরা করব ডাব্লু বিসিএস ফিলিমস এবং মেন্সকে লক্ষ্য করে তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটা দেখো এখান থেকে অনেক তথ্য তোমরা পাবে এবং এই ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ টু দা পয়েন্ট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবং থিওরির মাধ্যমে করানো হচ্ছে যাতে করে তোমরা পরীক্ষাতে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন কমন পেতে পারো ঠিক আছে তো ক্লাসটা শুরু করবো তার আগে ভিসান ডাব্লু বিসিএস এ যদি নতুন হয়ে থাকো তো অবশ্যই অবশ্যই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং পাশের যে বেল আইকানটা রয়েছে সেটা প্রেস করে রাখো প্রত্যেকদিন গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশন গুলো পাওয়ার জন্য তো দেখো কি বলছে প্রথমে দেখো ইন্ট্রোডাকশন অফ ইকোনমি অর্থাৎ ইকোনমি সম্পর্কে আমরা প্রথমে একটু ধারণা যাচাই করব বা জানার চেষ্টা করব দেখো এই যে ইকোনমি শব্দটা ঠিক আছে দ্য টার্ম ইকোনমি হ্যাজ বিন ডিফাইন্ড বাই এ জে ব্রাউন অ্যাজ এ সিস্টেম বাই হুইচ পিপিল আর্ন দেয়ার লিভিংস অর্থাৎ এই ইকোনমি শব্দটা এই ইকোনমিকে বিভিন্ন ইকোনমিস্ট বা অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে কিন্তু রিপ্রেজেন্ট করেছে তাদের থিওরির মাধ্যমে তো সেই রকম এ জে ব্রাউন নামে একজন গুরুত্বপূর্ণ ইকোনমিস্ট রয়েছেন তিনি এই ইকোনমি টার্মটাকে বা শব্দটাকে কিভাবে ডিফাইন করেছেন বা সংজ্ঞায়িত করেছেন সেটা হচ্ছে এ সিস্টেম এমন একটা ব্যবস্থা বাই হুইচ যার মাধ্যমে পিপিল আর্ন দেয়ার লিভিংস তাদের জীবন ধারণের অর্থাৎ মানুষজন জীবন ধারণের জন্য যে উপার্জন করে থাকে বা যা কিছু অর্জন করে থাকে সেই অবস্থাটাকেই বা সেই সিস্টেমটাকেই বা সেই ব্যবস্থাটাকেই বলা হয়ে থাকে এ জে ব্রাউনের মতে ইকোনমি নেক্সট দেখো আরও একজন ইকোনমিস্ট জে আর হিক্স তিনি ইকোনমিক্সকে কিভাবে বর্ণনা করেছেন ডিফাইন্ড অ্যাজ দেখো অ্যান্ড ইকোনমি ইজ এ কর্পোরেশন অফ সরি কো অপারেশন অফ প্রডিউসার্স অ্যান্ড ওয়ার্কার্স টু মেক গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস দ্যাট স্যাটিসফাই দ্য ওয়ান্টস অফ দ্য কনজিউমার্স অর্থাৎ কি বলছে একটা অর্থনীতি প্রডিউসার অর্থাৎ উৎপাদনকারী এবং ওয়ার্কার্স অর্থাৎ কর্মচারী উৎপাদনকারী এবং কর্মচারীদের একটা সহযোগিতার ফলে বিভিন্ন যে পণ্য উৎপন্ন হয় এবং যে পরিষেবা প্রদান করা হয়ে থাকে যা প্রত্যেকটা উপভোক্তাকে স্যাটিসফাই করে সেই ব্যবস্থাটাকেই বলা হয়ে থাকে ইকোনমিক্স তো এই ধারণা বা এই সংজ্ঞাটা কে দিয়েছেন যে আর হিক্স নামক একজন গুরুত্বপূর্ণ ইকোনমিস্ট ওকে তারপর দেখো কি বলছে দ্য সাবজেক্ট ইকোনমিক্স ইজ ক্লাসিফাইড ইন্টু টু ব্রাঞ্চেস নেমলি অর্থাৎ কি বলছে এই যে অর্থনীতি নিয়ে আমরা আজকের থেকে শুরু করছি আলোচনা তো এই অর্থনীতিকে দুটো মূলত ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে সেই দুটো ভাগ কি কি একটা হচ্ছে দেখো মাইক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো মানে তোমরা বুঝতে পারছো মাইক্রো মানে অতি ক্ষুদ্র এবং একটা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ম্যাক্রো মিনস হচ্ছে একটা বৃহৎ অংশে তো মাইক্রো ইকোনমিক্স ক্ষুদ্র অর্থনীতি এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অর্থাৎ বৃহৎ অর্থনীতি এই দুটো শাখাতে মূলত ভাগ করে থাকেন বিভিন্ন ইকোনমিস্টরা ইকোনমিকে তো এবারে আমরা এই মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর ব্যাপারে ডিটেলস এ জানার চেষ্টা করব দেখো কি বলছে দ্য টার্ম মাইক্রো ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ওয়ার ফার্স্ট ইউজড ইন ইকোনমিক্স বাই নরওয়েং ইকোনমিস্ট র্যাগনার ফ্রিস ইন নাইনটিন অর্থাৎ এই যে দুটো শাখাতে ভাগ করা হচ্ছে মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এই যে দুটো টার্ম বা এই যে শব্দ বন্ধনী দুটো এই দুটোকে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন নরওয়ের যে অর্থনীতিবিদ একজন বিখ্যাত নরওয়ের অর্থবিদিদি তার নাম হচ্ছে কি র্যাগনার ফ্রিস তিনি উনিশশো সালে প্রথম এই দুটো শব্দকে ব্যবহার করেছিলেন তো এইটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে তো এটাকে স্টার মার্ক করবে নেক্সট দেখো কি বলছে জন ম্যান আট কেনিস ইজ কনসিডার্ড দ্য ফাদার অব ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এই দুটো ইকোনমিক্স অর্থাৎ মাইক্রো এবং ম্যাক্রোর মধ্যে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর জনক বলা হয়ে থাকে জন ম্যান আট কেনিসকে এটাকেও কিন্তু স্টার মার্ক করবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তো এবারে আমরা দেখব ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর ব্যাপারে দেখো কি বলছে দ্য ব্রাঞ্চ অফ ইকোনমিক্স দ্যাট স্টাডিজ দ্য বিহেভিয়ার অ্যান্ড পারফরমেন্স অফ অ্যান ইকোনমি অ্যাজ এ হোল অর্থাৎ কি বলছে অর্থনীতির যে শাখাতে 
অর্থনীতি যে শাখাতে সম্পূর্ণ গোটা একটা এরিয়ার বা কোন একটা দেশের বা সম্পূর্ণ কোন একটা জিনিসের অর্থনীতি নিয়ে যখন আলোচনা করা হবে বা পারফরমেন্স ক্যালকুলেট করা হবে বা সেটাকে নিয়ে আলোচনা করা হবে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স দেখো ইট ইস দ্য স্টাডি অফ এগ্রিগেটস সাচ অ্যাজ ন্যাশনাল আউটফুট ইনফ্লেশন আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস অর্থাৎ কি বলছে এটা একটা কোনো দেশের সমগ্র আউটপুট কত হয়েছে সেই দেশের কত ইনফ্লেশন অর্থাৎ মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেই দেশে কতটা বেকারত্ব হয়েছে কতটা ট্যাক্স অর্থাৎ কর কালেক্ট হয়েছে তো এই সমস্ত গোটা একটা দেশের সম্পূর্ণ অর্থনীতি নিয়ে যখন অ্যাজ এ হোল প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে যখন একসাথে আলোচনা করা হয়ে থাকে তখনই সেটাকে বলা হয়ে থাকে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স তারপরে যে পয়েন্টটা রয়েছে সেটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেখো দ্য জেনারেল থিওরি অফ এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি পাবলিশড বাই কেনিস ইজ বেসিস অফ মডার্ন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স অর্থাৎ কি বলছে এই ইকোনমিস্ট অর্থনীতিবিদ কেনিসের দ্বারা প্রকাশিত একটা থিওরি রয়েছে দ্য জেনারেল থিওরি অফ এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি এইটা তিনি প্রকাশ করেছেন ইকোনমিস্ট কেনিস এবং সেটা হচ্ছে মডার্ন ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের একটা ধারা বলতে পারো বা ভিত বলতে পারো মডার্ন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর ভিত বলতে পারো এই জেনারেল থিওরি অফ এমপ্লয়মেন্ট ইন্টারেস্ট অ্যান্ড মানি যেটা প্রকাশ করেছিলেন কেনিস তো এটাকে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্টার মার্ক করবে নেক্সট আমরা চলে যাব মাইক্রো ইকোনমিক্স মাইক্রো ইকোনমিক্স দেখো নামের মধ্যে বুঝতে পারছো ক্ষুদ্র অর্থাৎ কোটো কোনো একটা গোটা দেশের সমগ্র ইকোনমিক্স নিয়ে আলোচনা না করে বরং দেশের মধ্যে ছোট ছোট কোনো একটা ইন্ডিভিজুয়াল বা নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানি বা ইন্ডাস্ট্রি এই রকম জিনিসপত্র গুলোকে নিয়ে আলোচনা বা তাদের যে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা যখন আমরা করব তখন বলা হবে মাইক্রো ইকোনমিক্স দেখো মাইক্রো ইকোনমিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ ইকোনমিক অ্যাকশন অফ ইন্ডিভিজুয়াল ইউনিটস সে হাউস হোল্ডস ফার্মস অর ইন্ডাস্ট্রিজ অর্থাৎ কোনো একটা দেশের মধ্যে কোনো একটা ঘরের অর্থনীতি কোনো একটা হাউস হোল্ড অর্থাৎ একটা ঘরে কত পরিমাণ অর্থ লেনদেন হয় বা কোন কোন ক্ষেত্রে টাকা পয়সা খরচ হয়ে থাকে অর্থাৎ একটা ঘর বা কোনো একটা ফার্ম বা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে অর্থাৎ দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে সমস্ত অর্থনীতিগুলো রয়েছে তাদেরকে যখন আলোচনা করা হয়ে থাকে সেইগুলোকে বলা হয়ে থাকে মাইক্রো ইকোনমিক্স ওকে নেক্সট দেখো আমরা দেখব ইকোনমিক সিস্টেম অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে ব্যবস্থা আমাদের গোটা বিশ্বে প্রচলিত রয়েছে যেভাবে অর্থনীতি চলছে কোন ব্যবস্থার মধ্যে অর্থনীতি চলছে সেই ব্যাপারে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব দেখো ইকোনমিক সিস্টেম রেফার্স টু দ্য ম্যানার ইন হুইচ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস আর কানেক্টেড টুগেদার টু ক্যারি আউট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস ইন এ পার্টিকুলার এরিয়া অর্থাৎ কি বলছে অর্থনৈতিক অবস্থা এমন একটা ধরন বা এমন একটা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট ছোট ছোট বা ইনস্টিটিউশন বা বড় বড় কোনো ইনস্টিটিউশন একত্রে একে অপরের সাথে কানেক্টেড থাকে যোগাযোগ সম্পন্ন স্থাপন করে থাকে এবং কোন একটা পার্টিকুলার এরিয়ার সমস্ত অর্থনৈতিক যে কার্যকলাপ সেটাকে বহন করে নিয়ে যায় সেই ব্যবস্থাটাকে বলা হয়ে থাকে ইকোনমিক সিস্টেম ইট ইস দ্য মেথোডোলজি অব ডুইং ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস টু মিট দ্য নিডস অফ সোসাইটি এবং এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন একটা মেথোডোলজি বা এমন একটা আদর্শের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে যার ফলে সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটা মানুষের যা যা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে সেগুলোকে পূরণ করতে সক্ষম হয় অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন একটা ভাবধারা বা এমন একটা আদর্শের মধ্য দিকে পরিচালিত হয় যাতে করে প্রত্যেকটা সামাজিক প্রাণীর বা সোসাইটির বা সমাজের যা যা চাহিদা রয়েছে সেগুলোকে পূরণ হতে পারে বা পূরণ করে নেক্সট দেখো দেয়ার আর থ্রি মেজর টাইপস অফ ইকোনমিক সিস্টেম অর্থাৎ আমাদের গোটা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা হচ্ছে বা পরিচালিত হচ্ছে তাকে মূলত তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়ে থাকে কি কি একটা হচ্ছে দেখো ক্যাপিটালিস্ট সরি ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি দু নম্বর হচ্ছে সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি এবং তিন নম্বর হচ্ছে মিক্সড ইকোনমি তো এই তিনটে ভাগে ভাগ করা হয় এবং নেক্সট স্লাইডে আমরা এই প্রত্যেকটায় অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি এবং মিক্সড ইকোনমি এইটাকে আলাদা আলাদাভাবে ডিটেলসে জানার চেষ্টা করব দেখো প্রথমে রয়েছে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি ঠিক আছে তো ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি কি দেখো প্রথমেই যেটা রয়েছে একদম স্টার মার্ক করবে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে অ্যাডাম স্মিথ ইজ দ্য ফাদার অফ ক্যাপিটালিজম শুধুমাত্র অ্যাডাম স্মিথ ক্যাপিটালিজমের ফাদার তা নয় অ্যাডাম স্মিথকে বলা হয় ফাদার অফ ইকোনমিক্স অ্যাডাম স্মিথকে পুরো ইকোনমির ফাদার বলা হয়ে থাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো কি বলছে দেখো এই যে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি রয়েছে তো ক্যাপিটালিজমের 
ফাদার বা জনক বলা হয়ে থাকে কাকে অ্যাডাম স্মিথকে নেক্সট দেখো তো ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি কি সেটা আমরা একটু দেখব দেখো ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি ইজ অলসো টার্মড অ্যাজ ফ্রি ইকোনমি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফ্রি ইকোনমি অর মার্কেট ইকোনমি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে এইখান থেকে যে কোন ইকোনমির অপর নাম মার্কেট ইকোনমি বা কোন ইকোনমিকে মার্কেট ইকোনমি বলা হয়ে থাকে সেটা হয়ে যাবে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি তো ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি ইজ টার্মড অ্যাজ ফ্রি ইকোনমি অর্থাৎ যেখানে কোনো রকম বাধা বিপত্তি নয় একদম মুক্ত অর্থনীতি যেটাকে বলা হয়ে থাকে বা বাজার অর্থনীতি কেন এরকমটা বলা হয় দেখো হোয়ার দ্য রোল অফ গভর্নমেন্ট ইজ মিনিমাম যেখানে গভর্নমেন্ট বা কোনো যে জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে বা অর্থনীতি পরিচালনা হচ্ছে সেইখানকার গভর্নমেন্ট বা সরকারের কোনো রকম রোল এই ধরনের অর্থনীতিতে নেই বা থাকলেও সেটা একদম মিনিমাম অ্যান্ড দ্য মার্কেট ডিটারমাইন্স দ্য ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ মার্কেটের মধ্যেই বা বাজার কেমন রয়েছে সেই অনুযায়ী অর্থনীতিটা চলে থাকে ঠিক আছে তো এটাকে আমি সোজাভাবে বলতে গেলে তোমাদের বলে থাকি ধরো তুমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করেছো বা তুমি একটা ফোন তৈরি করেছো ফোন তৈরি করে তুমি বাজারে বিক্রি করতে গেছো এবার যেহেতু গভর্নমেন্টের কোনো রকম রোল নেই তো তুমি ওই ফোনটাকে বাজারে কেমন ডিম্যান্ড রয়েছে অর্থাৎ ডিম্যান্ড যদি খুব বেশি থাকে তুমি ফোনটাকে বেশি দামে বিক্রি করবে এবং এবং মানে এমন কি বেশি দামে বিক্রি করবে তাই নয় একজনের কাছে হয়তো ধরো তুমি ফোনটাকে একশো টাকা বিক্রি করলে অপরজনের কাছে তুমি দেড়শো টাকা বিক্রি করছো আবার অন্যজনের কাছে দুশো টাকা বিক্রি করছো অর্থাৎ তুমি তোমার প্রোডাক্টের হত্যা কর্তা তুমি সেই প্রোডাক্টের দাম ঠিক করবে তুমি ডিম্যান্ড অনুযায়ী কেমন চাহিদা রয়েছে সেই অনুযায়ী দামটাকে বাড়াবে তুমি দামটাকে কমাবে অর্থাৎ সেই প্রোডাক্টের ওপর পুরোপুরি অধিকার তোমার মার্কেটে গিয়েই তুমি ডিম্যান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ওপর থেকে এই যে মার্কেট ডিটারমাইন্স এটা হচ্ছে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের ওপর থেকে ডিটারমাইন হয়ে থাকে ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই ডিম্যান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ওপর থেকে ডিটারমাইন হয়ে থাকে এই ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি তো এইটাই হচ্ছে কোনো রকম গভর্নমেন্টের রোল নেই তুমি তোমার নিজের মতো করে প্রোডাক্টটাকে বেশি দামে কম দামে যেমন ইচ্ছা খুশি যত খুশি বিক্রি করতে পারো এটাই হচ্ছে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি তো এই ক্ষেত্রে কি হয়ে থাকে দ্য মিনস অফ প্রোডাকশান ইন ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি আর প্রাইভেটলি ওন তো যে কারণে কোনো রকম গভর্নমেন্ট বা সরকারের কোনো রকম এখানে রোল থাকে না তো সেই কারণে এই ইকোনমির মধ্যে বা ক্যাপিটালিস্টিক অর্থনীতির মধ্যে যে সমস্ত পণ্যের প্রোডাকশান হয়ে থাকে বা সব কিছুরই উৎসের যে প্রোডাকশান সেগুলো কি সব প্রাইভেটলি ওন ঠিক আছে ব্যক্তিগত ভাবে সমস্ত কিছু হয়ে থাকে ম্যানুফ্যাকচারার্স আর সরি ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রডিউস গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস উইথ প্রফিট মটিভ এবং কোন উদ্দেশ্যে যারা উৎপাদনকারী রয়েছে তারা বিভিন্ন পণ্য এবং পরিষেবা দিয়ে থাকে সেটা হচ্ছে প্রফিটের উদ্দেশ্যে তারা চাই সবসময় আমরা প্রফিট করব তো প্রফিটকে মেন উদ্দেশ্য করে মেন টার্গেট প্রফিট তো সেই প্রফিটকে মেন টার্গেট করে এই ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিতে ম্যানুফ্যাকচারাররা পরিষেবা দেয় এবং পণ্য তৈরি করে তো এখানে প্রফিটটাই হচ্ছে আসল লক্ষ্য দ্য প্রাইভেট ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাজ ফ্রিডম টু আন্ডারটেক এনি অকুপেশন অ্যান্ড ডেভেলপ এনি স্কিল এবং যেহেতু এখানে সরকারের কোনো রকম রোল নেই তো এই সমস্ত যে ব্যক্তিগত লোকজন রয়েছে বা ব্যক্তিগত কোনো ইনস্টিটিউশন রয়েছে এরা কিন্তু নিজেদের মতো করে সমস্ত কিছু পরিচালনা করতে পারে যে কোনো পেশা তারা গ্রহণ করতে পারে এবং যে কোনো স্কিল তারা ডেভেলপ করতে পারে তো এই ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি কোথায় দেখতে পাওয়া যায় দেখো নিচে দেওয়া রয়েছে তা ইউএসএ জার্মানি অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড জাপান আর দ্য বেস্ট এক্সাম্পল ফর ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি অর্থাৎ এই সমস্ত দেশে মূলত দেখতেই পাচ্ছ যে প্রথম বিশ্বের দেশ প্রথম সারির যে সমস্ত দেশ রয়েছে একদম ডেভেলপড কান্ট্রি যাদের বলা হয়ে থাকে সেই সমস্ত দেশে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি দেখতে পাওয়া যায় নেক্সট আমরা চলে যাব সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি ঠিক আছে সামাজিক অর্থনীতি যেটাকে বলা হয়ে থাকে তো দেখো দ্য ফাদার অফ সোশ্যালিজম ইজ কার্ল মার্কস এটাকে একদম ভিভিআই করবে পরীক্ষায় এসে থাকে যে সোশ্যালিজমের ফাদার বা জনক কাকে বলা হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে কার্ল মার্কসকে দেখো তো এই সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি কি বলতে চাইছে দেখো সোশ্যালিজম অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ইজ ডিফাইন্ড অ্যাজ এ ওয়ে অফ অর্গানাইজিং এ সোসাইটি ইন হুইচ মেজর ইন্ডাস্ট্রিজ আর ওন্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল বাই গভর্নমেন্ট অর্থাৎ কি বলছে সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্র বলতে এটাই বোঝায় অর্থাৎ সমাজের মধ্যে সমাজের মধ্যে বা সমাজটাকে এমন ভাবে অর্গানাইজ করা হয়ে থাকে বা সাজানো হয়ে থাকে যাতে করে প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি বা কোম্পানি সমস্ত কিছুই সরকার নিয়ন্ত্রণ করে এবং সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে ঠিক আছে সরকারের আন্ডারে পরিচালিত হয়ে থাকে সেই রকম যে অর্থনীতি সেটা কেবল হয় সোশ্যালিস্টি
প্ল্যান্ড ইকোনমি অর কমান্ড ইকোনমি এবং সোশ্যালিস্টিক ইকোনমির অপর দুটো নাম রয়েছে যেহেতু এটা প্রত্যেকটা সমাজের জন্য সমস্ত কিছু অর্গানাইজড ম্যানারে সমস্ত কিছু কন্ট্রোলড ম্যানারে আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের আন্ডারে সমস্ত কিছু প্ল্যান করে মানানো হয়ে থাকে তো এই সোশ্যালিস্টিক ইকোনমির অপর নাম হচ্ছে প্ল্যান্ড ইকোনমি বা কমান্ড ইকোনমি দেখো ইন এ সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি একটা সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির মধ্যে অল দ্য রিসোর্সেস আর ওন্ড অ্যান্ড অপারেটেড বাই গভর্নমেন্ট অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিস প্রত্যেকটা রিসোর্স অর্থাৎ উৎস ঠিক আছে প্রোডাকশন থেকে শুরু করে পরিষেবা থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু গভর্নমেন্ট দ্বারা ওন্ড হয়ে থাকে ঠিক আছে বা গভর্নমেন্ট দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এখানে দেখো পাবলিক ওয়েলফেয়ার ইজ দ্য মেন মোটিভ বিহাইন্ড দ্য অল ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস অর্থাৎ সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের পিছনে প্রধান উদ্দেশ্য কি থাকে সোশ্যালিস্ট ইকোনমিতে সেটা হচ্ছে পাবলিক ওয়েলফেয়ার অর্থাৎ মানুষের কল্যাণ বা সমাজের কল্যাণ আগেরটা কি দেখেছিলাম আমরা ক্যাপালিস্টিক ইকোনমি সেখানে কোনো রকম মানুষের মানে কল্যাণ এটা অনেক পরে আসল টার্গেট কি ছিল ক্যাপালিস্টিক ইকোনমিতে প্রফিট মুনাফা সব থেকে বেশি মুনাফা কিভাবে সেটা হবে ক্যাপালিস্টিক ইকোনমি কিন্তু সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি যেহেতু এখানে গভর্নর পরিচালনা করছে এবং সমাজের জন্য ভাবনা চিন্তা করে প্রত্যেকটা প্ল্যান্ড ওয়েতে অর্গানাইজড ওয়েতে অর্থনীতিকে সাজানো হচ্ছে তো এখানে মেন মোটিভ যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে পাবলিক ওয়েলফেয়ার বা সমাজের চিন্তা বা জনকল্যাণ নেক্সট দেখো ইট এমস অ্যাট ইকুয়ালিটি এবং এই অর্থনীতিতে সমতা বজায় রাখা টার্গেট করা হয়ে থাকে ইন ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইনকাম অ্যান্ড ওয়েলথ অর্থাৎ প্রত্যেকটা মানুষ যাতে সমানভাবে ইনকাম করতে পারে এবং সম্পদের সমানভাবে যাতে বিতরণ হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়ে থাকে এই সোশ্যালিস্টিক ইকোনমিতে অ্যান্ড ইকুয়াল অপরচুনিটি ফর অল এবং যাতে করে প্রত্যেকে সমান সুযোগ পায় প্রত্যেকটা জিনিসে সেটাও কিন্তু লক্ষ্য রাখা হয়ে থাকে সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি তো সোশ্যালিস্টিক ইকোনমির এগুলো কিন্তু বৈশিষ্ট্য ইকুয়াল অপরচুনিটি ইনকাম এবং ওয়েলথের ইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন এগুলো কিন্তু উদাহরণ বা বৈশিষ্ট্য নেক্সট দেখো এই সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি কোথায় দেখতে পাওয়া যায় দেখো চায়নাতে ভিয়েতনামে পোল্যান্ডে এবং কিউবাতে আর দ্য এক্সাম্পল অফ সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি কিন্তু কিন্তু বর্তমানে বাট নাও দেয়ার আর নো অ্যাবসুলেটলি সোশ্যালিস্টিক ইকোনমিক্স কিন্তু কোন দেশেই বর্তমানে বিশ্বের কোন দেশেই একদম সঠিক আকারে সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না ম্যাক্সিমামটা কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি ঠিক আছে এবং তার মধ্যে কিছু কিছু দেশ দেশে কিছুটা সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি কিন্তু ঢুকে থাকে কিন্তু একদম মানে বেশি পরিমাণে সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি কিন্তু কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না একদম অ্যাবসলিউট সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি সেটা কিন্তু নেই সমস্ত জায়গায় হয় ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি রয়েছে বা মিক্সড ইকোনমি রয়েছে তো মিক্সড ইকোনমিটা আমরা নেক্সট লাইটে দেখবো তো মিক্সড ইকোনমি কি মিক্সড ইকোনমি আর কিছুই নয় এমন একটা অর্থনীতি যেখানে ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি এবং সোশ্যালিস্টিক ইকোনমি দুটো একসাথে কোয়েজিস্ট করবে অর্থাৎ এমন একটা অর্থনীতি যেখানে কিছু ইনস্টিটিউশন বা কিছু ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেটলি পরিচালনা হবে আর কিছু ইনস্টিটিউশন বা ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো গভর্নমেন্ট পরিচালনা করবে অর্থাৎ প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট দুটো একসাথে কোয়েক্সিস্ট করবে তো সেটাই দেখো কি বলছে ইন এ মিক্সড ইকোনমি একটা মিশ্র অর্থনীতিতে সিস্টেম বোথ প্রাইভেট অ্যান্ড পাবলিক সেক্টর কোয়েক্সিস্ট অর্থাৎ প্রাইভেট ব্যক্তিগত এবং পাবলিক ঠিক আছে সরকারি দুটো সেক্টরই কিন্তু একসাথে বিরাজ করবে অ্যান্ড ওয়ার্ক টুগেদার এবং একত্রে কাজ করবে টুয়ার্ডস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য ইন দিস ইকোনমি এই অর্থনীতিতে রিসোর্সেস আর ওন বাই ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড গভর্নমেন্ট এবং এই অর্থনীতিতে যে সমস্ত উৎসগুলো রয়েছে সেটা যেমন ইন্ডিভিজুয়াল অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবেও ওন থাকবে সেই রকম গভর্নমেন্ট অর্থাৎ সরকার দ্বারাও কিন্তু ওন থাকবে এক্সাম্পল কেমন কোথায় কোথায় রয়েছে কোন কোন দেশে আমরা মিক্সড ইকোনমি দেখতে পেয়ে যাই ম্যাক্সিমাম দেশেই কিন্তু মিক্সড ইকোনমি দেখতে পাওয়া যায় এবং সব থেকে ভালো এক্সাম্পল ইন্ডিয়া ইংল্যান্ড ফ্রান্স এবং ব্রাজিল তো আমাদের দেশে কি অর্থনীতি দেখতে পাওয়া যায় পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে মিক্সড ইকোনমি ওকে তো এই পর্যন্ত ছিল আজকের যে প্রথম আমরা চ্যাপ্টার করছি ইকোনমিক্স এর থিওরি এবং এমসিকিউ ডাব্লু বিসিএস ফিলিমস এবং মেন্স কে লক্ষ্য করে সেটা হচ্ছে কি ইন্ট্রোডাকশন অফ ইকোনমি অর্থাৎ ইকোনমিক্স এর একটা ধারণা বা কনসেপ্ট আমরা প্রথম চ্যাপ্টারে পড়লাম তো এই থিওরির উপর থেকে আমরা যতদূর থিওরি পড়লাম সেই থিওরির উপর থেকে এবার আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর দেখে নেব যদিও এই যে প্রথম চ্যাপ্টার এই প্রথম চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু খুব বেশি যে প্রশ্ন আসে সেরকমটা নয় কিন্তু দু একটা প্রশ্ন তো অবশ্যই এসে থাকে সেইগুলো আমরা দেখবো এবং কিছু প্রশ্ন বিগত বছরেও এসেছিল সেইগুলো আমরা
যে অর্থনৈতিক জনক কাকে বলা হয়ে থাকে তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখান থেকে অপশন এ অ্যাডাম স্মিথ অ্যাডাম স্মিথকে অর্থনৈতিক জনক বলা হয়ে থাকে একদম খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেখো অ্যাডাম স্মিথ ইজ বেস্ট নোন ফর টু ক্লাসিক ওয়ার্ক অর্থাৎ দুখানা গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অ্যাডাম স্মিথকে মনে করা হয় যে ফাদার অফ ইকোনমিক্স কি কি দেখো প্রথমটা রয়েছে তার থিওরি অফ মোরাল সেন্টিমেন্টস যেটা হচ্ছে সতেরোশো উনষাট সালে প্রকাশ করেছিলেন এবং আর একটা রয়েছে অ্যান ইনকোয়ারি ইন টু দ্য নেচার অ্যান্ড কজেস অফ ওয়েলথ অ্যান্ড নেশনস সেভেন্টিন সেভেন্টি যেটা পরিচালনা করেছিলেন নেক্সট প্রশ্ন দেখবো দেখো নলেজ টেকনিক্যাল স্কিল এডুকেশন এটসেট্রা ইন ইকোনমিক্স আর রিগার্ডেড অ্যাস অর্থাৎ জ্ঞান টেকনিক্যাল স্কিল এবং শিক্ষা এইগুলোকে অর্থনীতির মধ্যে কি হিসাবে গণ্য করা হয় চারটে অপশন দেখো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সোশ্যাল ওভারহেড ক্যাপিটাল হিউম্যান ক্যাপিটাল নাকি ট্যাঞ্জিবেল ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল দেখো জ্ঞান টেকনিক্যাল স্কিল এবং এডুকেশন এগুলো হচ্ছে আমাদের কি মানবিক সমস্ত ক্যাপিটাল তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে একটা মানুষের মধ্যে এগুলো দক্ষতাগুলো থাকে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি হিউম্যান ক্যাপিটাল নেক্সট দেখো তিন নম্বর প্রশ্ন এ মার্কেট ইকোনমি ইজ ওয়ান হুইচ অর্থাৎ মার্কেট ইকোনমি কোন অর্থনীতি বা সেখানে কি ঘটে থাকে তো আমরা থিওরির মধ্যে কি দেখেছিলাম মার্কেট ইকোনমি আসলে কি ক্যাপিটালিস্ট ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি না তো ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিতে কি থাকে কোনো রকম সরকারের ভূমিকা থাকে না বা রোল থাকে না তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ইজ ফ্রি ফ্রম গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল নেক্সট দেখো চার নম্বর প্রশ্ন ইন এ ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমি দা প্রাইসেস আর ডিটার মাইন্ড বাই অর্থাৎ ক্যাপিটালিস্টিক ইকোনমিতে এই যে মূল্যটা কিসের মাধ্যমে ডিটার মাইন্ড করা হয়ে থাকে আমি কিন্তু লিখে দিয়েছিলাম বোঝানোর সময় তুমি একটা ফোন নিয়ে বাজারে গেলে ফোনের চাহিদা কেমন রয়েছে সেই অনুযায়ী তুমি তোমার দামটাকে ওঠা নামানো করবে তো সঠিক উত্তর হবে এখান থেকে অপশন ডি ডিম্যান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই নেক্সট দেখো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হু ইজ নোন অ্যাজ ফাদার অফ সোশ্যালিজম সমাজতন্ত্রের জনক কাকে বলা হয়ে থাকে এটাকেও ভিভিআই করবে তো সঠিক উত্তর হবে দেখো অপশন বি কাল মার্কস ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো দা টার্ম মাইক্রো ইকোনমিক্স অ্যান্ড ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ওয়ার ফার্স্ট ইউজড বাই মাইক্রো ইকোনমিক্স এবং ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এই দুটো শব্দ প্রথম কে ব্যবহার করেছিলেন ছ নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর কি হবে তো সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি র্যাকনার ফ্রিস উনিশশো সালে ওকে নেক্সট আমরা দেখব দেখো সাত নম্বর প্রশ্ন হু ইজ নোন অ্যাজ ফাদার অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এর জনক কাকে বলা হয়ে থাকে এটাকেও ভিভিআই করো থিওরির মধ্যেই দেখেছি এটা সঠিক উত্তর হবে অপশন এ জন ম্যান আর কেনিসকে ফাদার অফ ম্যাক্রো ইকোনমিক্স বলা হয়ে থাকে নেক্সট দেখো আট নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হু ইজ নোন অ্যাজ ফাদার অফ ক্যাপিটালিজম ক্যাপিটালিজম এর জনক কাকে বলা হয়ে থাকে এটাও দেখেছি সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অ্যাডাম স্মিথ কে নেক্সট দেখো ন নম্বর প্রশ্ন এবং আজকের এই ক্লাসের শেষ প্রশ্ন দেখো হোয়াট ইজ দ্য আদার নেম অফ প্ল্যান্ড অর কমেন্ট ইকোনমিক্স প্ল্যান্ড অথবা কমেন্ট ইকোনমিক্স এর অপর নাম কি সঠিক উত্তর কি হবে প্ল্যান্ড এবং কমেন্ট ইকোনমিক্স এর যেখানে গভর্নমেন্ট রোল থাকে গভর্নমেন্ট রোল এক্সিস্ট তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন বি সোশ্যালিস্টিক ইকোনমির অপর নাম হচ্ছে প্ল্যান্ড অর কমেন্ট ইকোনমিক্স ওকে তো এই ছিল আজকের ইকোনমিক্স এর প্রথম ক্লাস ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস এবং মেন্স কে টার্গেট করে সম্পূর্ণ আমরা থিওরি এবং সেই থিওরির উপর বেস করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ করে ফেললাম আশা করছি ক্লাসটা ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই অবশ্যই তোমরা একটু মেন কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও ক্লাসগুলো কেমন লাগছে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ভিসান ডাব্লু বিসিএস কে একদম টু দ্য পয়েন্ট থিওরি এবং এমসিকিউর মাধ্যমে তোমাদের সমস্ত কনসেপ্ট ক্লিয়ারের মাধ্যমে ক্লাসগুলো করানো হবে এবং পরীক্ষার আগে পর্যন্ত তোমাদের তৈরি করে দেওয়া হবে ভালো লেগে থাকলে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো এবং আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের পিডিএফ পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট এবং থ্যাংক ইউ